വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാ സ്പേസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പേരിതാണ് മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാം സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ വേർതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ കാൻഡി പഞ്ചസാര കടയുടെ കട്ട കൽക്കണ്ടം എന്നൊക്കെ പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അത് എങ്ങനെയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് നല്ല വെളുത്ത് സുന്ദരനായിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് വൈറ്റാണ് മാണോ ഉണ്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മണുത്ത് നോക്കിയേ ഇല്ല നോ ഓർഡറാണ് മാണോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സോളിഡാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര എന്താണ് ആ ഷുഗർ കാൻഡി എന്താണ് സോളിഡാണ് ടേസ്റ്റോ എന്ത് ചോദ്യമല്ലേ പഞ്ചസാരയുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ സ്വീറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണമൊക്കെ പൊടിച്ചാലോ പൊടിച്ച് 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 നമുക്ക് പൊടിക്കാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും ഹാവ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വൈറ്റ് കളറാവും മണം ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ഹാവ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഓ ഇറ്റ്സ് ഹാവ് സ്വീറ്റ്നെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊടിയെ നമുക്ക് കണ്ണും കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്തിൽ നോക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാം എന്താണല്ലേ ഇത് അതിനാണ് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ ആ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് റിട്ടേനിങ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾ അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്ത് മോളിക്യൂൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് റിട്ടേനിങ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പല തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സം സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് സോ എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ മാത്രമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഉപ്പാണ് അതെന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പക്കാരം എന്നാണ് പറയാം മലയാളത്തിൽ അപ്പമൊക്കെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതും എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട സംഭവമാണ് എന്ത് ആ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസാണ് അല്ലേ നമ്മളതിനെ ഓ ടു എന്നാണ് പറയാം നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം എന്താണ് അത് ദെൻ അടുത്തത് അലൂമിനിയമാണ് അലൂമിനിയം എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അലൂമിനിയം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെമ്പുകൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കുക്കർ ഇഡലി പാത്രം അതൊക്കെ എന്താണ് അലൂമിനിയം ആണ് അലൂമിനിയം എന്താണ് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കോപ്പറാണ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പാണ് ചെമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെമ്പിൻ്റെ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ താഴെ കുടങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെമ്പിൻ്റെ അതായത് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അതെന്താണ് പ്യുവർ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സിൽവർ ആണ് സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാണ് വെള്ളിപ്പാദസരം ആ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാലിലുണ്ടോ ആ റിച്ചാർക്കൊക്കെ വെള്ളിയായിരിക്കില്ല സ്വർണമായിരിക്കും അല്ലേ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ എന്തായാലും പാദസരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ചില സിനിമയിലൊക്കെ കരയാനൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഗ്ലിസറിൻ എന്താണ് പ്യുവർ സ
we mix sugar candy with the water and we get in the sugar solution appo endakka molecules undao sugar molecules undao pinne water molecules undao appo endha mixture if there are more than one type of molecule present in a substance it's called a mixture example endana sugar solution alle ee mixtures nu parayanadu pala type lund appo namukku adu mixture endha nu parayam രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമുള്ള നമ്മളൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് നോക്കിയാലോ സോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഷുഗറും വാട്ടറും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണത് മിക്സ്ചർ ആണ് ദെൻ സോഡ സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സംഭവം ആ അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് കാർബൺ മോ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ അതിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ എയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എയറിനെ ഇല്ല അല്ലേ സോ എയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ വേപ്പ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് ദെൻ മെർക്കുറി മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസമാണ് നമ്മൾ ഈ പനിയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതിനകത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത് മെർക്കുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്യുവർ ഫോം ആണ് അടുത്തത് അയണാണ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പ് എന്താണ് പ്യുവർ ആണ് ദെൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അത് ആരാണ് ആ പ്യുവർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറന്നു പോകില്ലല്ലോ ഇൻ എവറി സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വി കോൾ ഇറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓക്കെ വി ക്ലാസിഫൈ ദിസ് മിക്സ്ചർ ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മിക്സ്ചറിനെ ഒന്ന് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാരനെ കാണാനുണ്ടാവില്ല എവിടെ പോകും ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പോകും ആ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കോരിയെടുത്താലും അതിനെന്തായിരിക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേ കളർ ഒരേ ടേസ്റ്റ് ഒരേ മണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഷുഗർ വാട്ടറാണ് വെള്ളത്തിൽ ഷുഗർ ഇട്ടതാണ് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ചോക്കിൻ വാട്ടറാണ് ചോക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കോ ഇല്ല താഴെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പം അതെന്തല്ല ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അല്ല അങ്ങനെ താളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അപ്പം എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മി എന്ത് ഹോ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിക്സ്ചർ ഇല്ലേ അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് കാരണം ചില സ്ഥലത്ത് കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല അപ്പം എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറയും പ്ലം കേക്ക് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ സംഭാരം ബട്ടർ മിൽക്ക് അതൊക്കെ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റണം അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്താ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അവിടെ ഇവിടെ നാരങ്ങയുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അരിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്താണ് മീൻസ് സ്റ്റയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോം ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അതുപോലെ കരിങ്ങാലി വാട്ടർ നല്ല അരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കാണുന്ന തെളിഞ്ഞ കരിങ്ങാലി വെള്ളം അതും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസും ഹോമോജീനിയസ് ആണ് കരിങ്ങാലി വാട്ടറും ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഇനി ഹോമോജീനിയസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാവോ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ
കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞാലോ എക്സ്ട്രാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോജീനിയസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ കമ്പയർ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി എടുക്കണോ എഴുതി എടുക്കലോ അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് എക്സ്ട്രാ സോ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു സൈഡിൽ ഹോമോജീനിയസ് ഒരു സൈഡിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ചർ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഹെട്രോജീനിയസിന് എന്തായിരിക്കും മേ വേരി ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ വി കെ നോട്ട് സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ വിത്ത് നേക്ക് അഡൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഷുഗർ വാട്ടർ നമുക്ക് ഷുഗറിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മീൻസ് നല്ലോണം ഫുള്ള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ല പക്ഷേ ഹെട്രോജീനിയസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും ചോക്ക് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ചോക്ക് കിടന്ന് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ അനദർ വൺ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ കെ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈസിലി ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വാട്ടർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ എടുക്കണം പറ്റുമോ ഇല്ല ബട്ട് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഈസിലി നമുക്ക് ഷുഗർ ചോക്ക് വാ ചോക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചോക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റാം അരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയണത് മോസ്റ്റ്ലി ദ ആർ പ്യുവർ സബ്സൻ ഹോമോജീനിയസ് എന്തായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്താവില്ല പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആവില്ല നോർമലി ആവില്ല ദെൻ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ എൻ്റെ സെയിം പേസ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഏത് ഹോമോജീനിയസ് പക്ഷേ ഹെട്രോജീനിയസ് അങ്ങനെ ആവില്ല പല പല ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലത് ഷുഗർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ക് വാട്ടർ കുറച്ച് ചോക്ക് സോളിഡ് ആണ് വെള്ളം വാട്ടർ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പല പല ഇതിലായിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് കാണാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞാലോ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോമോജീനിയസിന് എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ഓയിൽ ഗ്യാസൊലിൻ അതൊക്കെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഹെട്രോജീനിയസിനോ മഡിൻ വാട്ടർ സാൻഡ് അതുപോലെ സാൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ അതെല്ലാം എന്താണ് എയറും അതൊക്കെ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാം സെറ്റാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്താലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 